கற்போம் ஆயிரம் சேனலின் அனைத்து வியூவர்ஸ்க்கும் எங்களுடைய வணக்கம் மேலும் பல ஆன்மீக தகவலை தெரிந்து கொள்ள எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் எங்களுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் தலைப்பு என்னவென்றால் கார்த்திகை தினத்தன்று விரதம் இருப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னவென்று பார்ப்போம் கார்த்திகை நட்சத்திரம் என்பது முருகப்பெருமானுடைய நட்சத்திரம் ஆகும் மேலும் முருகப்பெருமானுக்கு உரிய கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை ஆகும் அதனால் கார்த்திகை நட்சத்திரம் வரும் தினத்தன்று நாம் விரதமிருந்தால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்னவென்று பார்ப்போம் வருடத்தில் பன்னெண்டு மாதங்கள் உள்ளன அந்த ஒவ்வொரு மாதத்திலும் வளர்பிறை தினங்களில் கார்த்திகை நட்சத்திரம் வரும் மற்றும் தேய்பிறை தினங்களில் கார்த்திகை நட்சத்திரம் வரும் மற்றும் முழு பௌர்ணமி அன்று ஒரு கார்த்திகை தினமும் முழு அமாவாசை அன்று ஒரு கார்த்திகை தினமும் வருகிறது எனவே கார்த்திகை நட்சத்திரம் நடக்கும் தினமானது கார்த்திகை என அழைக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த விரதத்தை நட்சத்திர விரதம் என்று கூறுவார்கள் சிவபெருமானுடைய நெற்றி கண்ணிலிருந்து ஆறு தீப்பொறிகள் தெரிக்கப்பட்டன அந்த ஆறு தீப்பொறிகளில் இருந்து ஆறாவது தீப்பொறியில்தான் முருகப்பெருமான் பிறவி எடுத்தார் அப்போது அந்த ஆறாவது தீப்பொறியானது சரவண பொய்கை ஆற்றில் தெளிக்கப்பட்டது அப்போது அங்கு இருந்த கார்த்திகை பெண்கள் அந்த தீப்பொறியில் இருந்து வெளியே வந்த முருகப்பெருமானை கண்டனர் பின்பு முருகப்பெருமானை எடுத்து வளர்த்தார்கள் அந்த வளர்ப்பிற்கு பெருமை சேர்க்கும் விரதமாக சிவபெருமான் அவர்களுக்கு ஒரு வரத்தை அளித்தார் அந்த வரத்தின்படி கார்த்திகை நட்சத்திரத்தன்று விரதமிருந்து முருகப்பெருமானை வழிபடுவோருக்கு நான் நிறைய பலனை தருவேன் என்று கூறினார் அந்த வரம் என்னவென்று பார்த்தால் நிறைவான அறிவு நிலையான செல்வம் மற்றும் நீண்ட ஆயுள் மேலும் குழந்தை பாக்கியம் நான் தருவேன் என்று சிறப்பான வரத்தை அழித்துவிட்டு அங்கிருந்து மறைந்தார் கார்த்திகை தினத்தன்று எவ்வாறு விரதம் இருக்க வேண்டும் விரத முறை கார்த்திகை நட்சத்திரத்தன்று எவ்வாறு முருகப்பெருமானுக்கு விரதம் இருக்க வேண்டும் என்பதை காண்போம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்துக்கு முதல் நாள் பரணி நட்சத்திரமானது நடக்கும் அந்த பரணி நட்சத்திரத்தன்று இரவில் உணவு உண்ணாமல் இருக்க வேண்டும் பின்பு மறுநாள் அதிகாலையில் நீராடி அருகிலுள்ள முருகன் கோவிலுக்கு சென்று முருகப்பெருமானை வழிபட வேண்டும் பின்பு கார்த்திகை நட்சத்திரத்தன்று பகல் முழுவதும் விரதமிருந்து முருகப்பெருமானின் நூல்களாக கருதப்படும் கந்த சஷ்டி கவசத்தை நாம் பாராயணம் செய்ய வேண்டும் பின்பு மாலையில் வீட்டில் உள்ள முருகப்பெருமானின் திருவுருவப் படத்தை அலங்கரித்து பின்பு தூப தீபம் காட்டி அரிசியும் துவரம்பருப்பும் சர்க்கரையும் சேர்த்து பொங்கலை நைவேத்தியமாக படைக்க வேண்டும் பின்னர் அந்த பொங்கலையே பிரசாதமாக உண்டு விரதத்தை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் மேலும் தேவ ரிஷிகளில் முதன்மையானவராக போற்றப்படும் நாரத மகரிஷியானவர் விநாயக பெருமானின் அறிவுரைப்படி கார்த்திகை தினத்தன்று முருகப்பெருமானை நினைத்து விரதமிருந்து பின்னரே முருகப்பெருமானின் அருளால் அவர் முதன்மை மகரிஷி என்ற மகிமையான சிறப்பை பெற்றார் இவ்வாறாக நாமும் கார்த்திகை தினத்தன்று முருகப்பெருமானை நினைத்து விரதமிருந்து அனைத்து பலன்களையும் பெறுவோம் நன்றி வணக்கம்